confirmando los informes anteriores de que Rusia se había hecho con dos obuses César de fabricación francesa. Ahora funcionarios franceses, en condición de anonimato, han confirmado a la prensa que los obuses no fueron capturados, sino vendidos a Rusia por oficiales ucranianos corruptos por 120 mil dólares la unidad. Y es que debemos de recordar que el pasado 20 de junio de 2022, el político francés Reyes de Castelnau publicó en sus redes sociales que Rusia había conseguido dos cañones autopropulsados César que Francia había suministrado a Ucrania. La publicación decía lo siguiente, otro éxito de Macron, dos cañones César franceses capturados intactos por los rusos, que actualmente se encuentran en la fábrica de Ural Vagón Sabot en los Urales, para su estudio y posible ingeniería inversa. Gracias Macron, lo seguimos pagando. Estas palabras serían confirmadas apenas tres días después, cuando la empresa Ural Vagón Sabot respondió con su cuenta oficial de Telegram al político francés, y esta respuesta posteriormente sería citada en otro tuit de Regis Castelnau. El mensaje decía lo siguiente, Bonjour señor Regis, transmita nuestro agradecimiento al presidente Macron por la donación de los cañones autopropulsados. Por supuesto, este material no es excelente, no como nuestros MSTAS, pero sin embargo, no serán útiles, en bien más los desarmaremos. El evidente tono irónico y de burla hizo que el gobierno francés, en un intento de salvar su honor, emitiera un comunicado oficial, negando la captura de estos obuses. Sin embargo, también admitieron que les era imposible saber dónde estaban actualmente desplegados los César y cuántos seguían en combate. Sin embargo, y pocos días después, funcionarios militares franceses en condición de anonimato revelaron a la prensa el destino de los obuses César proporcionados por Francia a Ucrania, presuntamente basándose en informes ucranianos, después de que Francia los solicitara para desmentir los informes rusos. De acuerdo con estos informes filtrados de todos los obuses César que se suministraron a Ucrania, resulta que tres de ellos fueron destruidos en un ataque aéreo ruso en Kurakovo. Otro más fue destruido en la península de Kubansky en la región de Odessa y dos más fueron vendidos por oficiales ucranianos a Rusia por el ridículo precio de 120 mil dólares cada uno o esa cifra aproximadamente. Irónicamente, cada obús autopropulsado César tiene un valor estimado de 7.5 millones de dólares la unidad, por lo que los rusos lograron comprarlos 60 veces más baratos gracias a los oficiales ucranianos. De hecho, diversos medios y diarios franceses de oposición se burlaron del mandatario francés en relación con estos hechos y ciertamente incluso algunos lo culpan de lo acontecido cuando Macron el día 20 de febrero de 2022, le dijo a Vladimir Putin que a Occidente no le importaba un bledo las propuestas de los separatistas ucranianos y que Kiev no estaba obligado a cumplir los acuerdos de Minsk. Para el 24 de febrero de 2022, Rusia lanzó su denominada como Operación Militar Especial. Independientemente de estas últimas declaraciones, ciertamente el envío de armas francesas a Ucrania ha tenido un efecto contrario al esperado, ya que no se ha conseguido frenar a las fuerzas rusas y tampoco se ha logrado un beneficio político para Macron dentro de Francia, y al contrario, se ha vuelto un escándalo bastante polémico. Por supuesto, Rusia ya posee excelentes piezas de artillería, pero de los César franceses, podrá aprovechar sus sistemas de control de tiro y de comunicaciones para aplicar un derivado ruso de este sistema a su propia artillería. Asimismo, Rusia podría ahorrar millones en el desarrollo de artillería sobre chasis con ruedas, mucho más económica que sus baterías actuales de artillería. 
Y en cuanto a la posibilidad de que Ucrania pudiera vender estas armas a los rusos, poniendo en duda la integridad del honorable ejército ucraniano, la verdad es que no sería ninguna sorpresa. Debemos de recordar que actualmente vendedores basados en Kiev y en otras ciudades occidentales ucranianas están ofreciendo a la venta a través de la Dark Web todo tipo de armas occidentales, pero destacando los tan promocionados misiles Javelin y los también célebres Drone Switchblade en sus modelos 300 y 600, los cuales se encuentran a un precio realmente de remate. por lo que la venta de armas occidentales por parte del ejército ucraniano parece más una norma general que un incidente aislado, y por 120 mil dólares, pocos oficiales ucranianos podrían haberse resistido, sobre todo cuando a los mercenarios extranjeros en Ucrania se les paga apenas 230 dólares al mes. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las más recientes actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios, y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra, 